দিয়ে ভিউয়ার আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো আশা করি আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন ভিডিও শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মধ্যে একটা ধোয়াশা কাজ করে যে একটা এক্সপোর্ট প্রসিড যখন আসে এই এক্সপোর্ট প্রসিডটা আমরা কি করব এটা ডিসপোজাল কি কিভাবে হবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে লোকাল এলসি ফরেন এলসি অর্থাৎ ফরেন কারেন্সিতে এলসি কারা পাবে এবং ফরেন কারেন্সিতে এলসি কারা পাবে না এইগুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা ধোয়াশা কাজ করে আজকে আশা করি এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি প্রথমে বলি যে বাংলাদেশে ফরেন কারেন্সি এলসি তারা পাবে যারা ম্যানুফ্যাকচারার এক্সপোর্টার ম্যানুফ্যাকচারার সাপ্লায়ার কোনো ট্রেডার সাপ্লায়ার বা কোনো ট্রেডার এক্সপোর্টার কোনো ফরেন কারেন্সি এলসি পাবে না সেটা লোকাল বিজনেস হোক ডিম এক্সপোর্ট হোক ডাইরেক্ট এক্সপোর্ট হোক অর্থাৎ এলসির বেনিফিশিয়ারি হবে লোকাল কারেন্সিতে সেই যে ম্যানুফ্যাকচারার এবং এক্সপোর্টার এক নম্বর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যারা ইম্পোর্ট করছেন এক্সপোর্ট করার জন্য অর্থাৎ ফরেন কারেন্সিতে ইম্পোর্ট করছেন এবং ফরেন কারেন্সিতে এক্সপোর্ট করছেন তারা কিন্তু ইম্পোর্ট করেন এক্সপোর্টের উদ্দেশ্যে তারা কিন্তু যখন কোনো লোকালি কোনো ডাইরেক্ট এক্সপোর্টারের কাছে কোনো মানে তাদের ম্যানুফ্যাকচার গুড সেল করবে সেই ক্ষেত্রে সে ফরেন কারেন্সিতে এলসি পাবে তাহলে আপনাদের জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেল ফরেন কারেন্সিতে এলসি তারাই পাবে যারা ম্যানুফ্যাকচারার এক্সপোর্টার আর যারা ডাইরেক্ট এক্সপোর্টের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ডাইরেক্ট এক্সপোর্টারদেরকে সাপ্লাই দেওয়ার উদ্দেশ্যে ট্যাম্পোরারি বেসিসে ইম্পোর্ট করে ম্যানুফ্যাকচার করে এক্সপোর্ট ডাইরেক্ট এক্সপোর্টারকে এক্সপোর্ট দেন তারাও কিন্তু ফরেন কারেন্সিতে এলসি পাবে তাহলে কারা এলসি পাবে ফরেন কারেন্সি কারা ফরেন কারেন্সি এলসি পাবে না এটা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আসেন এই যে আমরা একটা এক্সপোর্ট প্রসিড পাই এক্সপোর্ট প্রসিড দুভাবে পেতে পারে একজন এক্সপোর্টার তার এক্সপোর্ট প্রসিড পেতে পারে আর একটা হচ্ছে যে একজন এই একজন ফরেন কারেন্সি হোল্ডার আমি মনে করেন যে আমি একজন ইন্ডিভিজুয়াল আমিও ফরেন কারেন্সি পেতে পারি এখন আমি ফরেন কারেন্সি কিভাবে পাবো প্রথম কথা হলো যে আমি বাংলাদেশে বসে যদি ফরেন কোনো কোম্পানির কনসালটেন্সি করি তাহলে আমি ফরেন কারেন্সি পেতে পারি অথবা আমি বিদেশ গেলাম রেসিডেন্ট হিসাবে বাইরে গেলাম আসার সময় কিছু ফরেন কারেন্সি আমার কাছে আনিউজ থেকে গেল তাহলে সেই ফরেন কারেন্সি আমি কি করতে পারি সেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো এবং এক্সপোর্টাররা যখন এক্সপোর্ট প্রসিড পায় সেটা ডাইরেক্ট এক্সপোর্ট হোক বা ডিমড এক্সপোর্ট হোক তাহলে তারা এক্সপোর্ট প্রসিডটা কি করবে কি ডিসপোজাল করবে সেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি প্রথম আসি ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক আমি বাংলাদেশে বসে ইন্দোনেশিয়ার একটা কোম্পানিকে ফরেন কারেন্সিতে কনসালটেন্সি দিয়েছি আমি ফরেন কারেন্সি পেয়েছি আমার ব্যাংকে ফরেন কারেন্সিটা আসছে সেই ফরেন কারেন্সি কিন্তু আমি নিতে পারবো না সেই ফরেন কারেন্সি এডি ব্রাঞ্চ তার নিজের কাছে রেখে দিয়ে ইকোব্যালেন্ট ওই দিনের এক্সচেঞ্জ রেটে আমাকে কিন্তু টাকা দিয়ে দিবে কারণ আমি অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল বাংলাদেশে বসে ফরেন কারেন্সি আমি হোল্ড করতে পারবো না আমাকে এডি ব্রান্সের কাছে এই ফরেন কারেন্সিটা সেল করে ফেলতে হবে তাহলে গেল ইন্ডিভিজুয়াল হিসাবে বাংলাদেশে বসে যদি বিদেশি কোনো কোম্পানির কনসালটেন্সি করে আমি ফরেন কারেন্সি আর্ন করি সেই ফরেন কারেন্সি আমি রাখতে পারবো না ফরেন কারেন্সি ফর্মে এবং ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট খোলারও আমার কোনো অধিকার নাই সেই ক্ষেত্রে আমি ফরেন কারেন্সিতে এডি ব্রান্সের কাছে সেল করে এই ফরেন কারেন্সিটা আমি আমার ইকোবেলেন্ট রেটে আমি টাকা নিব এক নাম্বার গেল দুই নম্বর হচ্ছে যে আমি রেসিডেন্ট হিসাবে দেশের বাইরে থেকে আসলাম আমার কাছে কিছু ফরেন কারেন্সি থাকলো আনিউজ ফরেন কারেন্সি আমি কিন্তু আমার এর আর এফ সিডি অ্যাকাউন্টে আমি রেখে দিতে পারবো রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে তাহলে এই গেল ইন্ডিভিজুয়ালের বিষয় এখন আসেন এক্সপোর্টারদের ডাইরেক্ট এবং ডিমড এক্সপোর্টার দু দু ধরনের এক্সপোর্টার এক্সপোর্ট প্রসিড পায় এখন এক্সপোর্ট প্রসিড পেলে আমাদের দু ধরনের এক্সপোর্টার আছে এক ধরনের এক্সপোর্টারের বন্ডেড ওয়ার হাউস আছে আর এক ধরনের এক্সপোর্টারের বন্ডেড ওয়ার হাউস নেই তাহলে যারা বন্ডেড ওয়ার হাউস আছে তারা যখন র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করে সেই ক্ষেত্রে র মেটেরিয়ালগুলো ইম্পোর্ট করবে তারা ব্যাক টু ব্যাক অ্যালসির মাধ্যমে সেই ব্যাক টু ব্যাক অ্যালসি যদি যারা করে তাদের যখন এক্সপোর্ট করে তারা এক্সপোর্ট প্রসিডটা পাওয়ার পরে একটা পোর্শান এস পার ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন একটা পোর্শান তারা ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্টে রাখে কথাটা খেয়াল করবেন ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্ট এক্সপোর্টার রিটেনশান কোটা অ্যাকাউন্ট এটা একটা এক ধরনের এফসি অ্যাকাউন্ট এইটা পার্টির নামে হবে যেমন একশো হাজার এক্সপোর্টার একশো হাজার এক্সপোর্টারের নামে একটু এফসি অ্যাকাউন্ট হবে ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট হবে এই ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্টটা নর্মাল ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো এখানে ইন্টারেস্ট দেওয়ার ব্যাপার থাকে অতএব এটা হচ্ছে ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্ট এখন এটা ইয়ার কিউ তো আপনি ওই পোর্শনটা রাখলেন যে এই পোর্শনটা এস
অর্থাৎ ভ্যালু এডিশন পোর্শন যেটা মিনিমাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট সে ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশি ইম্পোর্ট পলিসি অনুযায়ী বা এক্সপোর্ট পলিসি অনুযায়ী আপনি ভ্যালু এডিশন করবেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট আপনাকে অ্যান্ড ক্যাশ করে ফেলতে হবে মাস্ট অ্যান্ড ক্যাশ করবেন এই জন্য বলছে ওয়ান অ্যান্ড ক্যাশ পয়েন্ট অফ এক্সপোর্ট প্রসিডস ইকোবেলেন্ট টু দ্য পোর্শন অফ ভ্যালু এডিশন রেসিজুয়াল পোর্শন দ্য বাকি এইটি পার্সেন্ট অফ এক্সপোর্ট প্রসিড এগেনস্ট ডিফারেন্ট এক্সপোর্ট বিলস অফ দ্য সেম এক্সপোর্ট ইউনিট অপারেটিং আন্ডার বন্ডেড ওয়ার হাউস সিস্টেম মে বি মেনটেন ইন সিং ইন ফরেন কারেন্সি ইন সিঙ্গেল ফুল এখানে ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্টে রাখার কথা বলেনি এখানে বলেছে ফরেন কারেন্সিটা সিঙ্গেল পুলে অর্থাৎ ব্যাংকের একটা জেনারেল লেজার অ্যাকাউন্টে ফর দ্য টাইমিং রাখতে বলেছে এটা কিন্তু ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট নয় আমরা কিন্তু এই ভুলটা সবাই করছি ফরেন ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্ট এবং সিঙ্গেল পুলে রিটেন করাকে আমরা কিন্তু একসাথে গুলাই ফেলতেছি এটা কিন্তু এই কথাটা কিন্তু ঠিক না ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্টে রাখবো আমরা যতটুকু পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক তথা ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি আমাকে পারমিট করেছে ততটুকু পর্যন্ত সে ফর এক্সাম্পল গার্মেন্টস হলে আমরা ফিফটিন পার্সেন্ট রাখতে পারবো আর বাকিটা আমরা কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক পেমেন্ট দেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু সিঙ্গেল পুলে রেখে দিব এটা কখনো ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্টে রাখা যাবে না ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্টে রাখবেন আপনি টোটাল এক্সপোর্ট প্রসিটের সার্টিন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট অথবা যদি আপনার লোকাল ভ্যালুয়েশন বেশি হয় তাহলে সিক্সটি পার্সেন্ট এটা গাইডলাইন্সে যেভাবে বলা আছে সেই পরিমাণ আপনি ইয়ার কিউতে রাখবেন বাকিটা আপনি আপনি ফরেন কারেন্সি সিঙ্গেল পুলে রাখতে পারবেন ব্যাক টু ব্যাক পেমেন্ট করার জন্য ব্যাক টু ব্যাক পেমেন্ট করার জন্য এই কথাটা ক্লিয়ারলি আপনাদেরকে বুঝতে হবে আমি কথাটা বারবার বলছি ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এক্সপোর্ট আর রিটেনশন কোটা অ্যাকাউন্ট বা ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্ট এবং সিঙ্গেল পুলে রাখা অনওয়ার্ড ব্যাক টু ব্যাক পেমেন্টের জন্য কথাটা কিন্তু এক কথা নয় আমাদের মধ্যে এই ধোঁয়াশাটা কাজ করে অনেক ব্যাংকারের মধ্যে এই ধোঁয়াশা কাজ করে অনেকে মনে করেন যে হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্টে রাখতে পারবো নো তাহলে আমরা এই কথাটা আমি গাইডলাইন্সের প্যারা ফর্টি ওয়ান ফর্টি টু ওয়ান আবার পড়ছি অন অ্যান্ড ক্যাশপ্যান অফ এক্সপোর্ট প্রসিডস ইকোবেলেন্ট টু দ্য পোর্শন অফ ভ্যালু এডিশন রেসিজুয়াল পোর্শন অফ এক্সপোর্ট প্রসিডস অ্যাগ্রেস্ট ডিফারেন্ট এক্সপোর্ট বিলস অফ দ্য সেম এক্সপোর্ট ইউনিট অপারেটিং আন্ডার বন্ডেড ওয়ার হাউস সিস্টেম মে বি রিটেন ইন ফরেন কারেন্সি ইন এ সিঙ্গেল পুল বাই দ্য এডি সিঙ্গেল পুল নট ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্ট ফান্ডস ফ্রম দিস পুল মে বি ইউজ ফর ডিফারেন্ট ব্যাক টু ব্যাক ইম্পোর্ট পেমেন্টস অব দ্য সেম এক্সপোর্টিং ইউনিট অন ম্যাচুরিটি এখানে কতদিন সেটা বলে নাই বলছে ম্যাচুরিটি বেসিসে পেমেন্ট দেবেন ম্যাচুরিটি বেসিসে পেমেন্ট যাদের বন্ডেড ওয়ার হাউস আছে যারা ব্যাক টু ব্যাক পেমেন্ট করবেন তারা সিঙ্গেল পুলে রাখবেন নট ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্ট সেই ইয়ার কিউ সিঙ্গেল পুলে রাখবেন আপনি যতদিন পর্যন্ত ব্যাক টু ব্যাক পেমেন্ট হবে না ততদিন পর্যন্ত ন থার্টি ডেজ এখন আসেন যাদের বন্ডেড ওয়ার হাউস নাই যারা ব্যাক টু ব্যাক এলসি করার জন্য এলিজিবল না তারা কি করে তারা কীভাবে র মেটেরিয়াল প্রকিউর করে তারা ইম্পোর্ট এলসি করে তাহলে ইম্পোর্ট এলসি যারা করে তারা ইম্পোর্ট এলসির মাধ্যমে র মেটেরিয়াল প্রকিউরমেন্টের পরে যদি কোনো রেসিজুয়াল পোর্শনটা অবশ্যই সেটা সিঙ্গেল পুলে রাখতে হবে কোনো ধরনের ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্টে নয় সিঙ্গেল পুলে রেখে আপনি থার্টি ডেজ রাখতে পারবেন তিরিশ দিন রাখতে পারবেন তিরিশ দিন রাখতে পারবেন সেটা রাখবেন সিঙ্গেল পুলের কোনো ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্টে নয় এই জন্য বলেছি ইম্পোর্ট বিলস আদার দেন ব্যাক টু ব্যাক এলসি ফল ডিউ ফর পেমেন্ট উইদ ইন থার্টি ডেজ ফ্রম দ্য ডেট অফ রিসিপ্ট অফ এক্সপোর্ট প্রসিডস বাই দ্য এক্সপোর্ট অথবা ডিমড এক্সপোর্টার দি এডিস মে অন অ্যাপ্লিকেশন বাই দ্য ম্যানুফ্যাকচারার কাম এক্সপোর্টার ম্যানুফ্যাকচারার কাম এক্সপোর্টার নট ট্রেডার এক্সপোর্টার রিটেন রিটেন মানে রাখা এটা রিটেনশন কোটা না এক্সপোর্টার রিটেনশন কোটা না রিটেন মানে ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্ট না রিটেন সাচ প্রসিডস ইন ফরেন কারেন্সি অথ ফরেন এক্সচেঞ্জ ফর এ ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড অফ থার্টি ডেজ তিরিশ দিন রাখতে রাখা যাবে তিরিশ দিন কোন ডেট থেকে যেদিন নষ্ট অ্যাকাউন্টে ফান্ডটা ক্রেডিট হয়েছে তারপর দিন থেকে থার্টি ডেজ ফর মেকিং সাচ ইম্পোর্ট পেমেন্ট ইভেন হ্যাঁ এটা এটা ইভেন এখানে একটা কথা বলা আছে ইভেন এটা যদি অ্যালাওয়েবল রিটেনশন কোটাকে যদি ক্রস করে অর্থাৎ যেই ফরেন এক্সচেঞ্জ গাইডলাইন্সে ফিফটিন পার্সেন্ট সে ফর এক্সাম্পল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির জন্য রাখার কথা বলা আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অর্থাৎ রিটেনশন কোটা অ্যাকাউন্টে যে পার্সেন্টেজের কথা বলা আছে এই ক্ষেত্রে সেই পার্সেন্টেজটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না অর্থাৎ সিঙ্গেল পুলে আপনি রাখতে পারবেন হানড্রেড পার্সেন্ট নট ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্ট সিঙ্গেল পুলে যদি উইদ ইন থার্টি ডেজের মধ্যে উইদ ইন
অথবা ব্যাংকের আমরা এলসি করার সময় মার্জিন যেভাবে রাখি জেনারেলাইজার অ্যাকাউন্টে সেরকম কোনো মার্জিন অ্যাকাউন্ট আমরা রাখতে পারবো অতএব জিনিসটার উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে টু কিপ মিনিমাম ইনভলভমেন্ট অফ এডিস ওন ফান্ড এডি যাতে অথরাইজ ডিলার যাতে নিজের ফান্ড ইউজ করতে না হয় অথবা এক্সপোর্টারকে ফ্রি ফ্রম ডেপ বার্ডেন কোনো জন্য ডেপ বা কোনো লোনের বার্ডেন দিয়ে ডলার কিনতে না হয় সেই জন্য কিন্তু এই 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 অপরচুনিটিটা এই সুযোগটা দেয়া হয়েছে তাহলে আমরা জিনিসটা ক্লিয়ার কাট বুঝতে পেরেছি বাংলাদেশে দু ধরনের এক্সপোর্টার আছে একটা হচ্ছে বন্ডেড ওয়ার হাউস যারা এভিল করে তাদের আর একটা হচ্ছে আদার দেন বন্ডেড ফ্যাক্টরি এবং তাদের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক যারা অ্যাভেল করে তাদের রিটার্ন ইয়ার কিউতে রাখার সুযোগ আছে এবং তাদের বাকিটা রেসিজুয়াল পোর্শনটা তারা সিঙ্গেল পুলে রাখতে পারবে অ্যান্ড ক্যাশ করার দরকার নাই কারণ অ্যান্ড ক্যাশ করলে তাকে আবার ডলার কিনতে হতে পারে অতএব আর যাদের ব্যাক টু ব্যাক করার অ্যাভেলেবেল এলিজিবিলিটি নাই অথবা যাদের বন্ডেড ওয়ার হাউস নাই তাদের ক্ষেত্রে তারা যখন এক্সপোর্ট করবে তাদের র মেটেরিয়াল প্রকিউরমেন্টের জন্য যে ইম্পোর্ট এলসি করবে সেই ইম্পোর্ট এলসির পেমেন্টটা যদি উইদিন থার্টি ডেজের মধ্যে যদি যদি সেটা ম্যাচুরিটি থাকে তাহলে এই ফরেন কারেন্সিটা ম্যান্ডেটোরিলি অ্যান্ড ক্যাশ না করে এইটাকে আপনি সিঙ্গেল পুলে রাখতে পারবেন নট ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্ট নট ইয়ার কিউ অ্যাকাউন্ট সিঙ্গেল পুলে এটা কেন এটা কেন আমি কথাগুলো বলেছি যাতে করে এক্সপোর্টারকে বার্ডেন ফ্রি রাখা যায় তো এই হচ্ছে আজকের বিষয় আশা করি যদি কেউ যদি কোনো বিষয় যদি অ্যাম্বিগুটি থাকে এই ব্যাপারে তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন জিরো ওয়ান ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন